আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় উইলিয়াম ব্লেকের কবিতা দ্য চিমনি সুইপার এই চিমনি সুইপার নামে উইলিয়াম ব্লেক দুটি কবিতা লিখেছেন একটি সংস অফ ইনোসেন্সের অন্তর্গত কবিতা আরেকটি সংস অফ এক্সপিরিয়েন্সের অন্তর্গত আজকে যে চিমনি সুইপার কবিতাটি আমরা পড়ব সেটি সংস অফ ইনোসেন্স থেকে নেওয়া নেওয়া হয়েছে উইলিয়াম ব্লেকের দ্য ল্যাম্প কবিতার মতো এই কবিতাটিও একটি শিশুর পার্সপেকটিভ থেকে বর্ণিত হয়েছে এই কবিতার ন্যারেটার একজন চিমনি সুইপার একটা বাচ্চা ছেলে যে পেশায় চিমনি সুইপার এই কবিতার মধ্যে উইলিয়াম ব্লেক তৎকালীন সময়ে চিমনি সুইপারদের যে অবস্থা ছিল সেই অবস্থাটা বর্ণনা করেছে চিমনি সুইপারদের প্রতি তার একটা যে একটা সিম্প্যাথি ছিল সেটা চিমনি সুইপার নামক দুটি কবিতাতেই পরিস্ফুটিত হয় তো আজকের কবিতা দ্য চিমনি সুইপার যেটি সংস অফ ইনোসেন্স থেকে নেওয়া হয়েছে সেটি আলোচনা শুরু করা যাক দ্য চিমনি সুইপার উইলিয়াম ব্লেক ন্যারেটার বলছেন হোয়েন মাই মাদার ডাইড যখন আমার মা মারা গেছিল আই ওয়াজ ভেরি ইয়াং আমি তখন খুবই ছোট ছিলাম অ্যান্ড মাই ফাদার সোল্ড মি আমার বাবা আমাকে বিক্রি করে দিয়েছিল চিমনি সুইপার হিসাবে ওয়াইল ইয়েট মাই টাং কুড স্কেয়ার স্লি ক্রাই তখন আমার জিপ দিয়ে আমি হয়তো ঠিকমতো কথাই বলতে শিখিনি আমি তখন হুইপ হুইপ করে করে চিৎকার করতেই শিখিনি এই যে হুইপ 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 করে যে চিৎকার করা এটা অ্যাকচুয়ালি কি বোঝাতে চেয়েছেন কবি এখানে উইপ মানে অ্যাকচুয়ালি কান্না করা আবার সুইপ মানে এই বাচ্চা ছেলেরা যারা মানে চিমনি পরিষ্কার করতো তারা সকালবেলা উঠে চিৎকার করে ডেকে ডেকে লোকজনকে বলতো কে চিমনি পরিষ্কার করবে নাকি বলে এটা এটা তারা ইংলিশে বল মানে ইংলিশ যেহেতু ইংলিশ কবিতা ইংল্যান্ডের বাচ্চা ছেলে তখন তারা ডাকতো সুইপ সুইপ এটা না বলে তারা হুইপ হুইপ বলতো অ্যাকচুয়ালি সুইপ না বলে এখানে হুইপ বলার কারণ কবিতার মধ্যে কবি হয়তো সুইপ এবং হুইপ দুটো দুটো শব্দ মিশে গেছে এখানে অ্যাকচুয়ালি তার মানে সুইপটাকে তারা বলতে চেয়ে হুইপ বলছে মানে এখানে হয়তো তাদের কান্না তাদের যে এই কাজটা তারা মোটেও শখে করতে করতো না তারা নিতান্তই বাধ্য হয়ে এই এই চিমনি সুইপারের কাজটা করত অর্থাৎ এই যে তাদের কান্না মিশ্রিত যে কাজ তাদের প্রতি কষ্ট নিয়ে বুকের ভেতরে একটা কষ্ট নিয়ে তারা যে কাজ করত সেটাকেই এখানে কবি বোঝাতে চেয়েছেন হুইপ হুইপ অ্যাকচুয়ালি হুম সেই বাচ্চাটা এখন কাঁদতেও পারত না বা হুইপ হুইপ বা সুইপ সুইপ বলতেই পারত না তখন তার বাবা ছোট্ট বেলাতে হয়তো চার বছর বা পাঁচ বছর বয়স এখন এইটুকু একটা বয়স একটা ভাবতে গেলেই খারাপ লাগে এইটুকু একটা বাচ্চাকে তার বাবা বিক্রি করে দিয়েছিল তার মা মা মরা একটা বাচ্চাকে সো ইয়োর চিমনি আই সুইপ তবু আমি আপনাদের চিমনি আমি পরিষ্কার করতাম অ্যান্ড সুট অ্যান্ড ইন সুট আই স্লিপ এবং ওই সেই সুট মানে হচ্ছে ওই ঝুলকালি সেই ঝুলকালির মধ্যেই আমি ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়তাম সেখানেই দেয়ার লিটিল টম ডেকার সেখানেই ছিল একজন টম ডেকার নামে একটা আর একজন চিমনি সুইপার যে আমার সহকর্মী ছিল আমার সঙ্গে সে চিমনি সুইপারের কাজ করত ও ক্রাইট সে কান্না করছিল হোয়েন হিজ হেড দ্যাট কার্লড লাইক এ ল্যাম্পস ব্যাগ ল্যামের একটা ল্যামের পিঠে বা ভেড়ার বাচ্চার পিঠে যেরকম করে কোকরা কোকরা তার লোম থাকে সেরকম তার মাথার চুলগুলো সেরকম কোকরা কোকরা চুল ছিল ওয়াজ সেফট সেই কোকরা চুলগুলো কি কী করে দেওয়া হলো ন্যাড়া করে দেওয়া হলো হ্যাঁ তখন সেই বাচ্চা টম সেই টম কাঁদছিল সো আই সেইড আমি তখন টমকে বললাম হোস টম এই টম নেভার মাইন্ড ইট হ্যাঁ কিছু মনে করো না কাঁদছ কেন তুমি ফর হোয়েন ইয়োর হেডস বেয়ার যখন তোমার মাথা ন্যাড়া করে দেওয়া হবে ইউ নো দ্যাট তুমি জানো জানো কি দ্য সুট ক্যান নট স্পয়েল ইয়োর হোয়াইট হেয়ার তাহলে তোমার মাথায় যে সাদা চুল আছে অ্যাকচুয়ালি ব্রিটিশদের চুল তো সাদা বা সোনালি কালারের হয় সেই সেই সেন্সে বলেছে এখানে সেই সোনালি কালারের সেই সাদা চুলকে তো নষ্ট হয়ে যাবে না এই ঝুলকালি যতই তোমার মাথায় পড়ুক তোমার ঝুলকালি দিয়ে তোমার চুলগুলো নষ্ট হয়ে যাবে না হলে এই তোমার চুলগুলো যদি বড় বড় করে রেখে দাও তাহলে কি হবে বলতো তোমার চুলে জটা ধরে যাবে কিন্তু অতএব চুল ন্যাড়া করে দেওয়া হচ্ছে করতে দাও এতে তোমার ভালোই হবে অ্যান্ড সো হি ওয়াজ কোয়াইট এবং আমার কথা শুনে টম চুপচাপ হয়ে গেল কান্না বন্ধ করল অ্যান্ড দ্যাট ভেরি নাইট এবং সেদিন রাত্রিবেলা অ্যাস টম ওয়াজ অ্যাস স্লিপিং যখন টম জাস 
ঘুমিয়েছে হালকা হি হ্যাড সাচে সাইট সে ঘুমের মধ্যে একটা দৃশ্য দেখল স্বপ্ন দেখল কি দেখল স্বপ্নের মধ্যে দ্যাট থাউজেন্ডস অফ সুইপার্স হাজার খানিক তার মতো চিমনি সুইপার হাজার হাজার খানিক সাম চিমনি সুইপার কারোর নাম ডি কারোর নাম জো নেড জ্যাক এরা সব ছিল আর কি সেই হাজার জন সুইপারদের মধ্যে ওয়ার অল অফ দেম লকড আপ ইন কফিনস অফ ব্ল্যাক সে স্বপ্নের মতো দেখলো সেই এক হাজার খানিক সেই চিমনি সুইপার তাদেরকে তাদের সবাইকে লক করে রাখা হচ্ছে ইন কফিনস অফ ব্ল্যাক সেই কালো রঙের সেই কফিনের মধ্যে যেখানে মৃতদেহ রাখে সেই কফিন সেই বাক্সর মধ্যে তা কালো বাক্সের মধ্যে তাদেরকে আটকে রাখা হয়েছে লক করে টম আর কি দেখলো অ্যান্ড বাই কেম অ্যান অ্যাঞ্জেল টম দেখল তারপরে একটা অ্যাঞ্জেল আসলো একজন দেবদূত আসলো হু হ্যাড হে ব্রাইট কি তার হাতে ছিল একটা চকচকে একটা চাবি ছিল অ্যান্ড হি ওপেন দ্য কফিনস তারপর সেই চাবি দিয়ে সে সমস্ত সেই কফিনগুলোকে সেই বাক্সগুলোকে খুলে দিল অ্যান্ড সেট দেম অল ফ্রি এবং সেই হাজার খানিক যত চিমনি সুইপার ছিল সবাইকে সে মুক্ত করে দিল দেন ডাউন এ গ্রিন প্লেন লিপিং লাফিং দে রান তারপর তারা সেই সমান সমতল একটা সবুজ সমতলের উপরে তারা লাফালাফি করতে লাগলো হাসতে লাগলো দৌড়তে লাগলো অ্যান্ড ওয়াশ ইন এ রিভার একটা নদীতে গিয়ে তারা ভালো করে স্নান করলো সমস্ত কিছু ঝুলকালি সমস্ত কিছু ধুয়ে পরিষ্কার হলো অ্যান্ড শাইন ইন দ্য সান এবং সূর্যের আলোতে তারা চকচক করতে লাগলো এই সমস্ত কিছুই স্বপ্নের মধ্যে হচ্ছে তারপরে আরও কি দেখলো স্টম স্বপ্নের মধ্যে দেন নেকেট অ্যান্ড হোয়াইট অল দে আর ব্যাগস লেফট বিহাইন্ড তারা সবাই নেংটো হয়ে নগ্ন হয়ে হ্যাঁ এবং সাদা অবস্থায় একেবারে তাদের যেহেতু তারা বিদেশি বাচ্চা তারা সবার গায়ের রঙে সাদা হ্যাঁ সাদা অবস্থাতে অল দে আর ব্যাগস লেফট বিহাইন্ড তারা তাদের ব্যাগগুলো পেছনে এক জায়গায় রেখে দে রাইস আপন ক্লাউডস তারা মেঘের উপরে উঠল মেঘের মধ্যে তারা উঠল অ্যান্ড স্পোর্ট ইন দ্য ইয়ার এবং বাতাসের মধ্যে উড়ে উড়ে তারা খে খেলে বেড়াচ্ছে এটা অ্যাকচুয়ালি স্বপ্ন যেহেতু সেই জন্যই সম্ভব And the angel told Tom, এবং সেই দেবদূত টমকে বলল if he would be a good boy, যদি টম একটা ভালো ভদ্র ছেলে বাবু সোনা ছেলে সোনা ছেলে হয়ে থাকে কোনো দুষ্টুমি না করে হি উড হ্যাভ গড হিজ ফাদার তাহলে গড ঈশ্বরই তাহলে তার বাবা হয়ে যাবে তার তো বাবা নেই কিন্তু ঈশ্বরই তাহলে তার বাবার বাবা হয়ে যাবে ঈশ্বরের সন্তান হয়ে যাবে সে অ্যান্ড নেভার ওয়ান্ট জয় এবং তাহলে টমের আর কোনো আনন্দের কোনো অভাব হবে না সমস্ত আনন্দ পাবে কারণ গডই তো তার বাবা হয়ে যাবে তাহলে সে যদি ভালো মিস ভালো শান্ত শিষ্ট ভদ্র ছেলে হয়ে থাকে অ্যান্ড সো টম অউক এবং তারপরে টমের ঘুম ভেঙে গেল অ্যান্ড উই রোজ ইন দ্য ডার্ক আমরা অন্ধকারের মধ্যে আমরা উঠে বসলাম অ্যান্ড উই অ্যান্ড গট উইথ আওয়ার ব্যাগস অ্যান্ড আওয়ার ব্রাশেস টু ওয়ার্ক এবং তারপরে আমাদের সব ব্যাগপত্র নিলাম এবং আমাদের ব্রাশ নিয়ে আমরা কাজে বেরিয়ে পড়লাম কেন রাতের বেলায় অন্ধকার থাকতে আমরা কাজে বেরিয়ে পড়লাম কেন বলছে কারণ এই ঝাড় দেওয়ার কাজটা এই যে চিমনি পরিষ্কার কাজটা মূলত ভোরবেলাতেই করা হতো ভোর থেকে সকাল অবধি করা হতো তোমরা দেখবে যে চারপাশে যে শহরে গ্রাম শহরে বিশেষ করে যে নর্দমা পরিষ্কার করা হয় সেগুলো স ভোরবেলাতে হ্যাঁ এবং সকালবেলাতেই করা হয় কারণ না হলে তো তারপরে অফিস টাইম হয়ে গেলে তো লোকজন বাড়ির লোকজন মালিকরা তো কাজে বেরিয়ে পড়ে তখন দুপুরবেলা তো নিশ্চয়ই কেউ এই সমস্ত কিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে না ফলে এই যে এই সমস্ত ঝুলকালি পরিষ্কার করার কাজটা মূলত ভোরবেলা বা খুব সকালেই করা হতো আর সেই জন্য এরা ভোরবেলা অন্ধকার থাকতেই তারা ব্যাগপত্র নিয়ে ব্রাশ নিয়ে তারা কাজে বেরিয়ে পড়লো সেটাই বলছে এখানে ন্যারেটার দো দ্য মর্নিং ওয়াজ কোল্ড যদিও সকালটা খুব ঠান্ডা ছিল শীতের মধ্যে ভাবো একবার শীতের মধ্যে তাদের কাজ করতে হতো কারণ ওদের দেশটাই তো শীত প্রধান দেশ সারা বছর তো শীতই থাকে ওদের তাই যদিও সকালটা প্রচণ্ড ঠান্ডা ছিল টম ওয়াজ হ্যাপি অ্যান্ড ওয়ার্ম কিন্তু টম প্রচণ্ড খুশি ছিল এবং উষ্ণ ছিল মনে মনে একটা উষ্ণতা ফিল করছিল কেন কারণ টম খুব সুন্দর একটা মিষ্টি স্বপ্ন দেখেছে টম সেই জন্য সো ইফ অল ডু দেয়ার ডিউটি যদি তারা সবাই খুব ভালো করে টম মনে মনে ভাবছে যদি তারা সবাই খুব ভালো করে ডিউটিটা করে দে নিড নট ফিয়ার হার্ম তাহলে তাদের কোনো ক্ষতি হওয়ার কোনো ভয় নেই তাহলে তাদের ভালোই হবে কারণ গড তাহলে তাদেরকে হেল্প করবে হ্যাঁ সেটাই সে বিশ্বাস করে এই স্বপ্নেরই একটা বিরাট বড় প্রভাব হয়েছে এই বাচ্চাটার উপরে সে ভাবছে যদি আমি যদি কাজটা যদি ঠিকঠাক মতো করি তাহলে আমি হয়তো আমার কোনো কিছুর অভাব হবে না আমি সব ঠিকঠাক আমার কোনো ভয় থাকবে না আমি আমি সব কিছুতে জয়লাভ করব এটি দিয়েই এই কবিতাটা শেষ হচ্ছে খুব সুন্দর সহজ সরলভাবে 
একটা ছোট্ট বাচ্চা ছেলে একটা চিমনি সুইপারের পার্সপেকটিভ থেকে এক দৃষ্টিকোণ থেকে এই কবিতাটি বর্ণিত হয়েছে খুব সহজ সরল কবিতা তাই এই কবিতার মধ্যে আমরা ভীষণ সুন্দর বেশ একটা ন্যাচারাল পিকচার পেলাম আমরা বেশ কিছু ইমেজারির ব্যবহার পেলাম হুম তো আশা করছি সবাই এই কবিতাটা আলোচনাটা সবাই বুঝতে পেরেছ 